세상을 읽어주는 고품격 강의 하이킥 클래스 오늘은 정호재 고려대학교 연구원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 어, 마음이 아픕니다만 저희가 이태원에서 일어난 12구 참사 얘기를 조금 더 하려고 합니다. 어, 다른 나라들도 가끔 이런 참사 소식을 들려주곤 하거든요. 그 나라들은 어떤 문제로 일어났고 또 사후 처리 등은 어떻게 했는지 저희가 둘러보는 것도 좀 필요할 것 같습니다. 네. 네. 그, 아, 어, 군중들이 네. 다수 모였을 때 이제 패닉이 발생하지 않습니까? 이제 공황 상태에 이르는데요. 이런 상황에서 사실은 선진국과 후진국을 가리지 않고 네네. 굉장히 역사적으로 많은 사건이 있었습니다. 근데 과거에는 주로 이제 정치 집회에서 많이 발생했는데 20세기 중반 이후에는 이제 스포츠나 이런 축제에서 이제 발생하는 네. 게 특징이기도 합니다. 네. 어, 주로 이제 아세안 지역에서 저는 이 압사 사고 얘기를 많이 들어왔었는데 어, 아세안 지역에서 발생한 압사 사고 얘기를 조금 해볼까요? 네, 이걸 우리가 이제 네. 속칭으로 뭐 후진국형 사고라고 우리가 스스로를 자책하지 않습니까? 그래서 이제 보통 이제 선진국보다는 후진국이 아무래도 어, 이제 이런 어떤 관리가 좀 네. 부실한 면이 있다 보니까 이런 이제 그 개발 도상국이라고 불리는 나라에서 많이 발생할 수밖에 없고요. 네. 특히 이제 인구가 많은 어, 좀 나라들에서 발생하기도 합니다. 그래서 최근에 그 인도네시아에서 이런 사건이 있었는데 불과 어 지난달이거든요. 네. 10월 1일 날 크게 벌어졌는데 한국에서도 이 뉴스를 전달하면서 별로 신경을 안 썼단 말이죠. 설마 이런 일이 우리나라한테 이뤄질 수 있을까라고 하는. 그렇죠. 그렇죠. 전혀 우리는 상상도 못하고 그냥 외신으로 그냥 전달했을 뿐이죠. 담담하게 130명이 축구장에서 압사사고로 죽었다. 되게 담담한 보도만 나왔었습니다. 굉장히 안타까운 일이기도 합니다. 불과 한달 전에 일어났던 사고 소식 저도 그 뉴스로 들은 기억이 나거든요. 그 당시에는 네. 축구장에서 일어난 사고였던 걸로 제가 기억합니다. 네, 네. 이게 이제 10월 1일 날 저녁에 네. 그 말레이 인도네시아가 이제 굉장히 긴 섬이 이제 자바 섬인데요. 그 동쪽 끝에 말랑이라는 지역이 있는데 거기에 이제 인도네시아 축구 일부 리그 경기가 있었습니다. 홈팀인 어, 아르마이피스가 있고 이제 초청팀이 있겠죠. 네, 네. 경기를 했는데 역전패를 당한 거죠 홈팀이. 당연히 이제 홈 팬들이 어떤 흥분한 나머지 이제 그라운드로 난입하는 어떤 이런 사건이 있었고 그런 사건이 굉장히 그 내부적으로 질서가 무질서해지니까 네. 경찰이 개입한 거죠. 근데 이번 사건은 특이한 점이 경찰이 과잉 개입을 하면서 음. 트루탄을 다수 발사하고 이 트루탄을 피하기 위해서 군중들이 특정 게이트로 순식간에 몰리면서 압사 사고가 발생했습니다. 음, 그럼 결국에는 인도네시아의 이, 이 사고는 경찰의 과잉 진압 때문이었다. 근데 어떻게 진압을 했길래 이 정도까지 사고가 크게 벌어진 거죠? 그러니까, 그러니까 우리도 봤을 때는 네. 아 이게 어떻게 축구장에서 경찰이 과잉 진압을 했을까라고 의아하게 생각할 수 있는데 이것은 이제 인도네시아란 나라의 특징을 조금 알아야 될것 같아요. 네네. 이게 뭐 아세안 지역이 대부분 그런데. 이제 국가주의가 과도하게 강한 나라였거든요. 네. 특히 이제 우리나라처럼 이제 군부 독재가 90년대 후반까지 굉장히 오래 진행되다 보니까 군부와 경찰이 이런 지역에서 굉장히 그 기득권을 오래 차지하고 어 일종의 그러니까 독재 국가적인 성격의 어떤 그 공권력이 과도하게 음. 힘이 집중이 된 거죠. 그러니까 이제 공권력들이 그러니까 시민 사회의 견제를 못 받고 어, 과도하게 힘을 남용하는 사건이 많이 있었습니다. 사실 네. 과거에도. 그러다 보니까 이렇게 축구장에서 흥, 어, 관중들이 흥분했을 때는 그러니까 안전관리 요원이 출동하는 게 아니라 네. 경찰이 어, 추르탄을 쏘면서 어떤 그 스포츠 관중들을 위협하는 사건이까지 너무 자연스럽게 일어나는 거죠. 네. 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 어, 결국에는 경찰의 과잉 진압이라는 건데 어떻게 보면 저희하고 완전히 반대입니다. 그렇습니다. 여기는 예. 뭐 사회적인 분위기나 여러 가지 면에서 우리하고 다르기 때문이긴 한데 그렇다면 구조적으로는 인도네시아는 경찰의 과잉 진압이었다라는 게 원인이라면 어, 그 이후에 처벌받은 경찰들이 있나요? 그리고 정부가 그 이후에 어떻게 대처했는지 맞습니다. 또 예. 당시에 인도네시아 대통령은 어떤 입장을 표명했는지가 되게 궁금합니다. 여기도 사상자가 130명이나 나왔지 않습니까? 그렇습니다. 130명이라는 사상자는 현대 사회, 현대 국가가 부담하기 굉장히 큰 숫자거든요. 예. 그래서 인도네시아 대통령도 굉장히 처음부터 유감을 표하고 진상 조사를 약속했고요. 네네. 그래서 어, 외신에는 당연하게도 경찰 그 말랑 경찰서장을 해임하고 구속하고 
진상조사를 약속했습니다. 네. 그런데 이제 이것이 사실 이제 인도네시아 입장에서 봤을 때는 굉장히 강한 정부의 대응이라는 거죠. 이제 과거에는 이런 경찰에 의한 군중 어떤 학대 사건이라든지 인권 침해가 어, 그다지 큰 조사를 받거나 언론의 견제를 받지 못했거든요. 근데 이번에 조코 위도도 인도네시아 대통령은 강하게 이번 사건을 조사하고 경찰을 압박하는 모습을 보이고 있어서 그러니까 우리 입장에서 봤을 때는 처벌이 약한 거 아니냐라고 볼 수는 있는데 인도네시아 측면에서는 굉장히 진일보한 대처를 하고 있다고도 볼수 있겠습니다. 과거에 비하면 훨씬 그렇습니다. 더 강하게 이번에 정부가 대처를 하고 있다. 네. 그런 얘기네요. 네. 근데 경찰 과잉 진압은 인도네시아에서 약간 고질적인 문제로 꼽힌다라고 하던데요. 예, 예. 앞서도 설명드렸듯이 예, 경찰 그러니까 섬 지역이고 나라가 워낙 크지 않습니까? 네네. 나라가 크다 보니까 인종 갈등 그리고 종교 갈등이 워낙 심하다 보니까 네. 그 치안 유지를 위해서 그 너무나 기존의 경찰이 과도하게 힘이 쏠렸다고 볼수 있겠죠. 근데 그것을 이제 견제해 나가는 음. 어떤 과정이 있다고 볼수 있겠습니다. 그러면 참사가 난 이후에 인도네시아 시민사회는 어떻게 이 부분에 대해서 대처를 했나요? 아 시민사회들도 굉장히 격분하고 있고 네네. 이런 사실은 이제 스포츠 경기장이라는 건 아시겠지만 굉장히 자유롭고 우리가 당연히 모든 참가자의 안전이 100% 네네. 보장된다고 하는 공간 아니겠습니까? 근데 이런 이런 안전한 스포츠 경기장에서 이런 사건이 일어났다는 거에 대해서 시민사회는 물론이고 국제사회가 굉장히 네. 많이 관심을 갖고 규탄을 했습니다. 그래서 진상조사가 인도네시아 정치 발전에도 커다란 어떤 이정표가 되지 않을까 하고 전 세계가 음. 지켜보고 있는 중입니다. 결국에는 인도네시아에서도 이 당시에 추모 집회도 일어나고 소셜미디어에 이제 해시태그 이런 것들이 많이 번졌다고 하죠. 그게 네, 아마도 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 조코이도 대통령의 과거에 비하면 강경한 대처 쪽으로 이어진 거 아닌가 이렇게 해석해 볼 수도 있겠습니다. 네. 인도네시아 말고 또 저희가 어떤 사례를 한번 살펴보면 좋을까요? 예, 2010년도에 벌어진 캄보디아 푸논판의 물축제 네. 사건입니다. 이번 사건 굉장히 유명한 네. 사건이었고요. 아세안 지역에서는. 네네. 이 물축제 사건 푸논판에서 그렇습니다. 이때는 어, 사상자나 이런 사건의 규모는 어느 정도였던 거예요? 그 2010년 어, 11월 22일 날 네. 3일째 이어진 물축제 사건인데요. 어, 우리도 아시겠지만 서울 한강변에 여의도 같은 조그만 섬이 있지 않습니까? 네네. 마찬가지로 푸논판에도 다이아몬드 섬이라는 굉장히 조그만 막 개발된 섬이 있었고 네. 거기서 이제 이 가을을 맞이해서 물축제가 열려 있는 거죠. 그러니까 여의도로 따지면은 여의도 불꽃 축제랑 굉장히 비슷하다고 보시면 아, 네. 되겠습니다. 그렇네요. 네. 네. 그런데 이런 작은 섬에는 작은 다리가 출구지 않습니까? 네. 다리가 굉장히 작지 않습니까? 좁고. 네. 그러니까 수십만 명이 섬에 몰려가서 축제를 벌인 거죠. 가수도 오고 어떤 뱃 노래 뱃 축제도 열리고 네. 불꽃 축제 열리고 이제 아홉 시에 해산하고 나가려고 하는데. 출구가 굉장히 좁지 않습니까? 음. 다리가 그 섬이 작다 보니까 다리가 네네. 작은 다리가 있을 테니까. 근데 이제 수만 명이 갑자기 출구를 몰리는 거죠. 몰리면서 뒤에서는 계속 앞으로 밀고 나가는 힘이 있지 않습니까? 네네. 군중들이 나가야 되니까. 근데 앞에서는 다리에 올라섰는데 다리가 출렁거린 거죠. 다리가 출렁거리면서 군중들이 순간 당황하게 되고 한쪽으로 쏠리고 이쪽으로 쏠리면서 앞쪽이 어, 넘어지면서 군중들이 어, 그 좁은 교량에 네. 갇히고 깔리는 사건이 바로 2010년 어, 사건인데요. 네. 사망자가 무려 350명, 최대 450명까지 보는 큰 사건으로 번지고 말았습니다. 아니 사망자가 350명에서 450명으로 이렇게 들쭉날쭉 한 것은 정부에서 이것마저도 정확하게 밖으로 안 밝혔다라는 얘기 있네요. 네, 그럴 수 있습니다. 예. 어... 이게 개발도상국의 경우에는 피해자들이 어, 주민들이 많기 때문에 정확히 네. 어디에서 어떻게 죽었는지도 모르는 경우도 많이 있죠. 네. 네. 단순히 그 이때는 뭐 흔히 말하는 압사뿐만 아니라 다른 사고들도 크게 같이 일어났다고 하던데요. 네. 이제 다리에 이제 다리가 좁다 보니까 네네. 이제 사람들이 다리에 매달리지 않습니까? 다리에 매달리면서 감전 사고도 일어나고 당연히, 당연히 다리가 좁고 압사가 벌어지면 어떻게 되겠습니까? 강으로 뛰어들게 되죠. 네네네. 네, 강으로 뛰어들면서 사람들이 죽으니까 이게 사실 정확히 어디서 죽었는지가 파악이 안될 정도로 어, 굉장한 규모의 사고가 됐고요. 이제 앞서 본 인도네시아 사건은 경찰이 과잉 진압을 했다면은 네. 이번 사건은 아무런 관리가 안된 상태에서 벌어진 정말 그 어떤 어떤 군중들의 예. 패닉에 의한 사고. 그렇습니다. 국가 개입이 안된 거죠 이 사건은. 네네. 
아, 이때도 뭐 여성들과 아이들이 주로 피해를 봤다라는 얘기가 있습니다. 그렇습니다. 이런 이제 군중에 의한 압사 사고의 최대 피해자는 대개 여성과 아이인 경우가 많죠. 네네. 남성들은 이제 체력이 되기 때문에 앞서 말한 대로 다리 난간에 매달리거나 혹은 이제 물에 뛰어들기라도 하는데 뭐 이런 경우는 여성들은 어 남자들의 어떤 힘에 의해서 네네. 먼저 치기 때문에 먼저 쓰러지게 되지 않습니까? 이제 먼저 쓰러지면은 이제 밟히는 일이 많이 벌어지는 거죠. 이제 그러다 보니까 350명 중에도 3분의 2 이상이 이제 여성과 아이들이었기 때문에 이번 사 당시 사건, 사건이 너무 참혹하고 비극적이라는 얘기들이 있었습니다. 캄보디아는 훈센 정권이라고 제가 알고 있는데 네. 벌써 30년 넘게 장기 독재 중이지 않습니까? 이 독재 정부에서는 이 사고에 대해서는 정부가 어떻게 대응했는지도 좀 궁금합니다. 네, 그렇습니다. 캄보디아 훈센 총리는 1990년대 초부터 현재까지 30년 넘게 장기 독재를 이어오고 있는데요. 2010년에 벌어진 일이니까 12년 전 사건이지 않겠습니까? 네네. 이런 큰 사건이 사실은 훈센 정부 하에서 굉장히 많이 있었습니다. 이런 어, 훈센 정부가 제대로 국가 견영을 했다고 볼수 없는데도 불구하고 장기 집권을 해온 거죠. 그러다 보니까 훈센 정권은 이런 사고들이 자기 정권 유지에 혹시나 위협이 될까 봐 굉장히 걱정을 하고 때문에 잘못을 인정하지 않으려는 태도를 음. 보인 거죠. 네. 초기에. 굉장히 슬픈 표정을 짓고 나타났지만 은 결국은 어, 단한 명의 경찰도 혹은 행정관료도 어떤 처벌받지 사, 않았다. 그렇죠. 사법 처리되지 않은 사건이 되었습니다. 30년 독재하는 독재 정권에서나 일어날 수 있는 일입니다. 우리는 그런 사회가 아니지 않습니까? 그러니까 이번 사건에 대해서 철저한 조사하고 책임자에 대한 여러 가지 추궁이라든지 처벌도 있어야 된다는 생각이 드는데 당시에는 그냥 애도 기간만 설정하고 그냥 넘어갔다는 거네요. 그렇습니다. 캄보디아는 이제, 네, 이제 캄보디아가 이제 잘 아시다시피 이제 불교 사회지 않습니까? 네네. 이제 불교 국가다 보니까 이제 상당히 모든 어떤 그 처리들이 이제 그 사찰에서 혹은 이제 스님들이 대부분 이제 종교적인 문제 해결을 꾀 하는 거죠. 네, 네. 어, 종교적인 문제 해결이라는 게 사제와 그리고 이제 속죄와 뭐, 뭐 윤회 같은 뭐 그런 거겠죠. 그래서 이제 정치권이 대거 어, 몰려 사원에 몰려가서 기도를 드리는 거죠. 아. 어. 이게 이제 현대 사회에서 제대로 된 행정이라고 볼 수는 없지만은 이제 총리나 정치인들이 경찰들을 대동하고 대거 사원에 방문해서 어 조문을 하고 예를 네. 들어서 영령을 위로하는 식으로 처리가 됐습니다. 그리고 이제 보상금도 마찬가지로 전 세계에서 굉장히 많은 보상금을 보상 보상금이 아니죠. 이건 이제 성금이라고 하죠 보통 네네. 성금을 보내서 보내 왔음에도 불구하고. 350명 그리고 수백 명의 어떤 부상자들에 대해서 불과 뭐 1000달러 내외 혹은 뭐 수백 달러 내외의 보상금을 주고 굉장히 단순하게 종결됐기 때문에 국제 사회는 물론 아세안 시민 사회에서도 훈센에 대한 굉장히 높은 비난이 있었던 사건으로 기록되고 있습니다. 아, 진짜 국제 사회에서 준 지원금하고 모금마저도 잘 전달 안 되는 그런 사회였다는 얘기인데 말씀하신 것처럼 캄보디아 사례는 후진 국형, 뭐 개발도상 국형 사고라고 볼수 있는데 어 이게 저희한테 시사하는 바도 되게 클것 같아요. 그러니까 앞서 말한 대로 그 인도네시아 사례는 국가가 너무 강하기 때문에 이런 사고가 벌어졌다는 거고요. 네네. 캄보디아 사례는 국가가 전혀 무능하기 때문에 벌어진 사고거든요. 네. 사실은 이런 군중 축제라는 것은 사실은 행정으로 정확히 관리가 돼야죠. 사실은 관리를 하면서도 관리를 안 하는 어떤 시민사회의 어떤 균형이 필요한데요. 아세안 사회는 그 어떤 극단적인 모습을 보였다는 점에서 앞서 말한 축구장 사례와 캄보디아 사례는 우리에게 시사하는 바가 크다고 하겠습니다. 네. 자, 저희가 어, 최근에 있었던 이태원에서 있었던 12구 어, 참사와 관련된 아시아 쪽에서 비슷한 사고들을 조금 살펴보면서 저희가 사고를 또 수습하고 어, 하는 데 있어서 어떤 배울 점이 있는지 한번 살펴봤습니다. 지금까지 정호재 고려대학교 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.